வெல்கம் டு அவர் சேனல் வாழ்க்கையின் அழகை நேசிப்போம் நம்மை ஈஞ்ச உறவுகளை பேணி பாதுகாப்போம் மனிதம் வளர்ப்போம் மனதை உலுக்கிய உண்மை சம்பவம் நான் எப்பொழுதும் சாதாரண மக்களுடன் இயல்பாக பழகும் குணம் உடையவன் தினமும் அலுவலகம் செல்லும் வழியில் ஒரு பெரியவர் வெயிலிலும் மழையிலும் பொம்மைகள் விற்று கொண்டிருப்பதை பார்த்திருக்கிறேன் நேற்று மாலை குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கலாம் என்று அவரிடம் ஒரு வெள்ளை நிற பூனை பொம்மை கொடுங்கையா என்றேன் அவர் எண்பது ரூபாய் என்ற பணக்கார கடையில் பேரம் பேசாமல் ஏழைகளிடம்தானே நாம் பேரம் பேசுவோம் அதுதானே சராசரி மனிதர்களின் இயல்பு அதனால் நான் என்னங்கையா ஒரு குழந்த பொம்மை எண்பது ரூபாயா எழுபது ரூபாய்க்கு கொடுங்க என்றேன் அவர் என் கண்களை உற்று பார்த்து இதை குழந்தைக்காக வாங்குறீங்களா என்றார் நான் ஆமாம் என்றேன் அவர் கொஞ்சம் மெதுவான குரலில் சரி கொடுங்க என்றார் அவர் கண்கள் லேசாக கலங்கியதை நான் கவனித்தேன் அது மனதை என்னவோ செய்ய ஏனையா என்னாச்சு ஏன் அழுறீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஒன்றும் இல்லை சார் அப்படி என்றார் நான் மீண்டும் மீண்டும் வற்புறுத்தி கேட்கவும் அவர் மெதுவாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் ஆவுடியப்பன் வயது எழுபத்தி ஏழு பார்வதி அம்மாள் வயது எழுபத்தி மூன்று இரண்டு தம்பதிகளுக்கும் ஆறு குழந்தைகள் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பம் ஆவுடையப்பன் சொல்கிறார் மிகவும் கஷ்டமான நிலையில் பிள்ளைகளை வளர்த்தேன் பல நாட்கள் நானும் மனைவியும் சாப்பிடுவது கூட இல்லை இருப்பதை பிள்ளைக்கு கொடுத்து விடுவோம் பல நாள் இரவில் பட்டினி இருந்திருக்கிறோம் ஒரு நாள் கூட மனைவி இதற்காக என்னோடு சண்டை போட்டதில்லை பிள்ளைகள் எல்லாம் திருமணம் முடித்து சென்று விட்டனர் தடுமாறும் வயது அதனால் பெற்ற மக்களின் வீட்டில் போய் இருக்கலாம் என்று எண்ணத்தில் மூத்த மகனிடம் சொன்னேன் அதற்கு அவன் இருவரையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் வைத்து பராமரிக்க முடியாது யாராவது ஒருவர் வரலாம் அப்படி நான் மூத்த மகன் வீட்டிற்கும் மனைவி வேறு ஒரு மகன் வீட்டிற்கும் சென்றோம் நாற்பத்தி ஏழு வருடங்கள் ஒன்றாக வாழ்ந்த மனைவியை பிரிந்து தனிமையில் பல நாட்கள் அழுது இருக்கிறேன் மனைவியின் நினைவுகள் இரண்டு வார்த்தை கூட பேச முடியாமல் அழுதிருக்கிறேன் இறுதியில் என் மனைவி இருக்கும் ஊருக்கு சென்றேன் என் மனைவியிடம் சொன்னேன் நாம் வேறு எங்காவது போய்விடலாமா என்றேன் மனைவியும் அழுது கொண்டே சம்மதித்தாள் வெளியே வந்து ஒரு வருடமாகிறது நான் குழந்தைகளின் பொம்மைகள் நடந்து வைக்கிறேன் தினமும் எண்பது ரூபாய் முதல் நூறு ரூபாய் வரை கிடைக்கும் வயது எழுபத்தி ஏழு ஆகிறது எப்போது வேண்டுமானாலும் நான் இறந்து போகலாம் ஏன் நான் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதே கூட மரணம் வரலாம் அதனால் அந்த நூறு ரூபாயில் கொஞ்சம் மிச்சம் பிடித்து சேமிக்கிறேன் அது எங்கள் மரண செலவிற்கு என் பிள்ளைகளுக்கு அந்த செலவு கூட வேண்டாம் என அதை மனைவியிடம் கொடுத்து வைக்கிறேன் ஒரு நாள் இந்த பணம் எதற்கு சேமிக்கிறீர்கள் என்று என் மனைவி கேட்டாள் நாம் மரண செலவிற்கு என்றேன் சத்தமாக கத்தி அழுது விட்டாள் இப்பொழுது என் மனைவியின் பிரார்த்தனை என் கணவர் மரணிக்கும் அதே நேரத்தில் எனக்கும் மரணத்தை கொடுசாமி என்று அடிக்கடி சொல்கிறார் என் பிரார்த்தனையும் அதுவேதான் என்று அவர் சொல்லவும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த நான் மனதால் நொறுங்கி போனேன் நீங்கள் இங்கே இருப்பது உங்கள் பிள்ளைக்கு தெரியுமா என்றேன் அவர் தெரியாது என்றார் எனக்கு மனம் கனத்து போனது நாம் நாகரிகமான உலகில் தான் வாழ்கிறோமா சாதாரண மக்களிடம்தான் எத்தனை எத்தனை வழிகள் புதைந்திருக்கின்றன சின்ன வியாபாரிகளிடம் பழக்கடைக்காரர்களிடம் பேரம் பேசாதீர்கள் மேலும் இது போன்ற பல தகவல்களுக்கு எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனடியாக அப்டேட்களுக்கு வெளியே கணக்கு வச்சு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக்